¿Qué oles? ¿Qué tal? Este, más o menos aquí una programación rapidita para este iPhone X. Este, vamos a mostrarles cómo, cómo se hace. Um, aquí lo que vamos a hacer es primero utilizar otro iPhone. Se los recomiendo demasiado. Este, vamos a ocupar otro iPhone para acceder a este menú. Ahorita se los muestro. Es este menú. Puede ser cualquier iPhone, no, no necesariamente tiene que ser uno muy nuevo. Vamos a acceder a este menú que está aquí en ajustes, configuración. Déjenme acercar esto un poquito más. No me, no me obedece. Ahí está. Es GoPros de pacotilla. Ahí está. Ok. Ah, vamos a entrar a este menú de configuración. Datos celulares. Aplicaciones de SIM. Y vamos a seleccionar. Eh, vamos a seleccionar el carrier. Eh, seleccionamos el carrier USA ATT. Ah, que pex. Tengo mucha grasita en los dos. Vamos a seleccionar el carrier. Vamos a seleccionar USA ATT. Tempsi manual. Y vamos a poner este ICCID. Que es el mismo ICCID que está en esta página. Y pues obviamente sale el ICCID más nuevo, más reciente. Y pues vamos a prácticamente copiar y pegar esto. Entonces ya una vez que lo tenemos copiado y pegado, lo aceptamos. Lo sacamos. Y este. Y obviamente pues lo. Lo, lo configuramos. Ya una vez configurado. Lo vamos a traer acá a nuestro iPhone que vamos a querer um, programar o liberar y técnicamente ay, esta bandeja es al revés esta bandeja es invertida entonces tengan mucho cuidado a la hora de insertarlo porque este en las bandejas invertidas de hecho hay un R sim especial para ese tipo de bandejas sin embargo pues no, no es necesario hacer el gasto este yo siento que está muy cara todavía esa bandeja Digo, esa, este, ese recién Y estas mismas hacen el mismo, la misma situación. Obviamente, corres el riesgo de dañarla. Este, sin embargo, pues, lo que te puedes comprar acá con dos, eh, nada más te compras una, entonces, vale la pena. Y una vez que ya está en su lugar, metemos. Checamos que no se deslice eso. Prácticamente aquí ya nos mandó a la activación. Eh, en la activación es muy importante que... Face ID. Listo. Esperemos a que agarre señal. Damos continuar. Continuamos. Y esperamos. Seamos pacientes tantito con esto. Um, ok, va a decir que la tarjeta SIM no es válida, etcétera, etcétera. Y aquí lo que queremos hacer es como que intentar un poquito forzar al sistema para que reconozca ese recién ya dio señal sin embargo no la está brincando todavía vamos a apagar el equipo esperamos a que se apague y volvemos a encender este muy importante hay que hay que dejar que vuelva a encender la recién que digo la, la pantalla es la pantalla o la aplicación no estoy seguro si es la pantalla o la, la aplicación lo que no está funcionando ahí um, <coughs> Aquí estamos intentando forzar a que encienda. Ya una vez que enciende este, el equipo, volvemos a entrar otra vez, pero como que en un menú de configuración de inicio. No es la activación, simplemente es una configuración de inicio en la que el iPhone prácticamente está entrando a, a una configuración como nuevo. Y eso hace que el método funcione. Realmente eso es lo que hace que brinque el bloqueo. Eh, entonces prácticamente aquí lo que estamos haciendo es forzar a que el iPhone entre a modo de fábrica como, como normalmente entraría y um, ya tendrían prácticamente el LTE y Telcel o Movistar o AT&T cualquier compañía que ustedes quieran utilizar pero muy importante solamente sirve para este, T-Mobile todos menos Sprint prácticamente um, a ver si se puede Ok, actualización completada. Conecto, conecto a este 
Ahí está el TI. Déjenme acercarlo para que lo vean. Pero no, no quiero conectarme a esa. Ah. Todos los. Creo que soy yo. O son los iPhones. Mis, mis manos están muy responsivas. Aquí ya la regué porque me estoy intentando conectar a una red que no es o que no era. Chale. <risa> ah, justamente me tiene que pasar esto cuando estoy haciendo un video. Um, ¿Qué pedo, Just... A ver, tengo una emergencia. Um, no sé Vamos a ver si eso lo, lo desactivo. Ahí está. Muy bien. Um, aquí me está, me está diciendo. Me está diciendo prácticamente que tengo que volver a iniciar mi contraseña. Porque como que se quiere volver a activar otra vez. Entonces omitimos. No necesito introducir la contraseña. Y me va a decir que bienvenido a mi nuevo iPhone. Prácticamente ya tengo Telcel LTE. Pero puede decir Telcel nada más y hagan lo siguiente, métanse aquí a su celular, datos celulares, seleccionen el operador, seleccionen la red, quiten automática y dejen nada más Telcel. Es muy importante para que les agarre datos, o sea, así como, como, como me vieron ahorita y opciones de roaming, uh, roaming de datos activado, esto es súper importantísimo. Eh, roaming de datos activado para que te funcione el RSIM, muy importante. Y pues prácticamente este es un... ¿Cómo se llama? Es un iPhone eh, AT&T, no funciona en otra compañía. Este, se los quiero mostrar, ahora sin, sin RSIM. Este, ya ahí ya vieron que ya está funcionando. Ah, perdón, no les mostré lo de la llamada. Vuelvo a meter otra vez el chip, a ver si me lo vuelve a jalar. Si no, les muestro otra vez todo el proceso. Ahí está, volví a jalar otra vez, sin problemas. Le saqué y le metí el chip. Me está dando poquita señal y eso no es bueno. Ah, ahí está, ya me ha agarrado señal. Bienvenido al sistema amigo de Telcel. Ahí me está haciendo Te la llamada. informamos que nuestro menú ha cambiado. Por favor, Y escucha. prácticamente... Ni siquiera estaba dentro del chip. Ok, prácticamente ahorita lo que quiero hacer es... Vean el desgaste que está haciendo esto. O sea, es un desgaste que hace la bandeja. Y pues, pues no está chido. Um, aquí estoy metiendo el, el chip. Y pues obviamente no, de Telcel, sin RSIM. Y pues obviamente nunca va a activar porque pues no tiene este... No tiene la actualización, no tiene el desbloqueo de fábrica, entonces no nos va a funcionar, no nos va a brincar. Si este teléfono fuera gringo, la única manera que tú lo puedes eh, liberar este, sería por este método, por RSIM. Si tuvieras tú un ATT, por ejemplo, como yo, este, pues obviamente puedes hablar a ATT, pagar tu, o liquidar tu teléfono y prácticamente con eso ya tienes este. Tu teléfono desbloqueado eh, este 100% ATT, o sea, es 100%. Yo utilizo un iPhone, la mejor red por 10 pesitos. Este, um, esto por acá. entonces, eso es todo. O sea, si quieren tener su, su equipo funcionando de esa manera, este, tienen que seguir estos pasos y no van a tener ningún problema. Sale que estén muy bien, los vemos en otro video, prácticamente es una actualización de cómo, cómo están las R Sims hoy 10 de octubre del 2019, vamos a quitar este modo nocturno, y muy bien, así desbloqueamos un iPhone 11 Pro Max de AT&T México, con la ayuda de otro iPhone para programar la R Sim y pues este nada más nos está apoyando con la cámara muchísimas gracias este, por venir y todo eso y estar aquí en el video um, cualquier cosa me pueden mandar mensaje a mi inbox venta de celulares Poza Rica o lo buscan en facebook como Beto Mesa 20 este, cualquier cosa ahí estamos para servirles tengo estas r vendiendo por Mercado Libre de hecho yo ahorita ya me quedan bien poquitas 
pero pues son las que están haciendo que esto funcione otra vez, ¿sale? Este, cualquier duda, aclaraciones, aquí estamos en los comentarios. Hasta luego. Bye.